السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ اٹس آبجیکٹوس تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا چیپٹر نمبر ون ہے پیج نمبر ون سے شروع ہوگا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے موسٹلی وی انڈرسٹینڈ دیٹ دی گروتھ از دا ڈیولپمنٹ بٹ دا ڈیولپمنٹ اٹس ویری ویری وائڈ اسکوپ ریدر دین گروتھ یعنی کہ صرف پیداوار کو ہی ڈیولپمنٹ سمجھ لینا بالکل غلط نظریہ ہے بلکہ ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا نظریہ ہے جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں گروتھ اس میں سے ایک ہے یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور ایکسپینڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گروتھ پلس چینجز ہوں گی کہ کیا کیا چینجز آتی ہیں اسٹڈی آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہیز اٹریکٹو دا اٹینشن آف دا اکانومسٹ رائٹ فرام ایڈم اسمتھ ڈاؤن ٹو کینس کینس سے لے ایڈم اسمتھ سے لے کر کینس تک ہر بندہ ہی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زور دیا انہوں نے دیر ور انٹرسٹیڈ ان دا پرابلم لارجلی ریلیٹڈ ٹو دا سوشل اینڈ کلچرل آسپیکٹس آف دا پیپل جس میں بڑے بڑے مسائل تھے معاشی تھے سماجی تھے معاشرتی تھے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار دا اکانومسٹ اسٹارٹڈ ڈیوٹنگ دیئر اٹینشن ٹو آر انالائزنگ دا پرابلم آف دا ڈیولپنگ کنٹریز تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ اس پہ توجہ دینی شروع ہو گئی کہ کس طرح ملکوں کو ترقی دی جائے دا ڈیزائر آن دی پارٹ آف نیو لیڈرز جو نئے نئے لیڈر بنے تھے ان ڈیولپنگ کنٹریز ٹو پروموٹ ریپڈ اکنامک ڈیولپمنٹ دیٹ پاورٹی اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو دا پراسپیرٹی کیونکہ ان کے ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ غربت ایک بہت بڑی پریشانی تھی جو کہ سارے مسائل کو کھا جاتی تھی اینڈ اٹ ہیز کریٹیڈ فردر انٹرسٹ ان دا سبجیکٹ ظاہر ہے اس سے اس سبجیکٹ کے اندر مزید ایک انٹرسٹ پیدا ہوا کہ کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اب بات آتی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے کیا ظاہر ہے جب تک ہم اس کے سبجیکٹ میٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے بہت سارے اکانومسٹ نے اس کی بہت اچھی ڈیفینیشنس کی ہیں لیکن ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں گے کہ کچھ چند ڈیفینیشنس جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور ہاؤ دے ریفلیکٹ دا آئیڈیا آف دا اکنامک ڈیولپمنٹ اف اٹ از آنلی دا پروڈکشن آف گروتھ گوڈز اینڈ سروسز اور اٹ از دی اماؤنٹ آف دی گوڈز اینڈ سروسز اٹ از دی کوالٹی آف گوڈز اینڈ سروسز اور اٹ از دی کوانٹٹی آف گوڈز اینڈ سروسز اٹ ڈپینڈز آن مٹیریل اینڈ نان مٹیریل گوڈز اینڈ اٹ ڈپینڈز اپون دا سوشل آسپیکٹس یعنی کہ ہر طرح سے ہم اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ایچ ایف ولیمسن ہے اکنامک ڈیولپمنٹ از اے پروسیس سب سے پتہ چلا کہ یہ ایک پروسیس ہے ایک طریقہ ہے اس میں ایک لگاتار ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی ایک لگاتار سسٹم چلتا رہے گا ویئر بائی پیپل آف اے کنٹری ایک ملک کے لوگ اور ریجن کم ٹو یوٹیلائز دا سورسز اویلیبل کہ ان کے جو اویلیبل سورسز ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہیں گے ٹو برنگ سبسٹینشیل انکریز تاکہ لگاتار ایک انکریز ہوتا رہے ان ایوریج کوالٹی آف گوڈز اینڈ سروسز ود دا آپٹیمم یوز آف اویلیبل سورسز تاکہ ان کے موجودہ سورسز کو استعمال کر کے گوڈز اینڈ سروسز کی کوالٹی کو بھی بہتر کیا جائے صرف پیداوار نہیں کوالٹی اس طرح بینجمن ہگنز ہے وہ کہتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ مینس کنٹینیوس انکریز ان ایگریگیٹس یعنی کہ لگاتار اضافہ ہو یہاں پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہترین ہے وہ ہے کہ لگاتار مثلاً ایک سال آپ چار پرسینٹ اضافی کر لیتے ہیں اگلے سال آپ چار پرسینٹ نگیٹو کر لیتے ہیں تو اگر دوسرے سال آپ ایوریج دیکھیں گے تو آپ زیرو پہ کھڑے ہوں گے اٹ مینس دا ایگریگیٹ انکریز اینڈ پر کیپیٹا انکم اور ہر شخص کے حصے میں جو انکم آتی ہے آف اے کنٹری یہ بھی انکریز ہونی چاہیے تاکہ اس کے حصے میں جو سورسز آتے ہیں وہ بہتر ہوں فچ ایکسٹینڈ ٹو آل دا پروفیشنل انکم ارننگ گروپس اور یہ اضافہ جو ہے وہ سارے گروپس میں ہو صرف ایک گروپ ہی اس کا بینیفٹ اٹھائے ارتھلیبس وہ کہتا ہے کہ انکریز ان آؤٹ پٹ پر یونٹ آف پاپولیشن ہر شخص کے حصے میں جو پیسہ آتا ہے ہر شخص کے حصے میں جو حصہ آتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے چلیں اس طرح واٹسن ہے وہ کہتا ہے اکنامک ڈیولپمنٹ مینس مور ریپڈ انکریز ان پاپولیشن کنزپشن آف گوڈز اینڈ سروسز یعنی کہ آبادی میں اضافہ ہو لیکن گوڈز اینڈ سروسز میں کہیں زیادہ اضافہ ہو اسی طرح 
हम मायर एंड मेलो लास्ट जो डेफिनेशन हमारी वो सबसे ज़बरदस्त है इकनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस इसमें प्रोसेस है वेयर बाय द इकानी इज़ रियल नेशनल इनकम इसमें किसी मुल्क की रियल कौमी आमदनी जो होती है इंक्रीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये लंबे अरसे में बढ़ती है ये एक साल दो साल तीन साल चार साल के अरसे की बात नहीं है ये लंबे अरसे में बढ़ेगी क्योंकि किसी मुल्क के प्रोसेस को चेंज करना किसी मुल्क के स्ट्रक्चर को चेंज करना कोई एक दो साल पाँच साल की बात नहीं है अब देखें कि अमेरिका है जर्मन है ये इन्होंने बड़े अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी टू एट्टी ईयर्स के अंदर तरक्की की चाइना ने फोर्टी ईयर के अंदर तरक्की की तो जहर है ये बड़ा लंबा प्रोसेस है हाँ आजकल कुछ मुल्क हैं जो जल्दी तरक्की कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कुछ मॉडल्स मौजूद हैं इफ द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज ग्रेटर दैन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अब ये देखें ये जो ग्रोथ और पॉपुलेशन वाला कंसेप्ट है ये इसने ये आपके बेंजामिन हिगन से उठा लिया कि तरक्की हो लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े और आबादी कम बढ़े अब यहाँ से हमें तीन पॉइंट्स मिलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ना शुरू हो जाती है और ये लॉन्ग टाइम है और इसमें अगर चेंजेस आती भी हैं तो ये इंक्रीज होगी नेशनल इनकम के अंदर हर शख्स के हिस्से में आमदनी ज़्यादा आएगी और ये लगातार इस्तेमाल होगा लगातार इजाफा होगा ये एक दो साल की बात नहीं होगी चले इसके बाद हम आते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट सहारा ये मसला ये है कि वाई वे नीड द इकनॉमिक डेवलपमेंट वट आर द मेजर परपज ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट वाई वी आर ट्राइंग टू गेन दिस इकनॉमिक डेवलपमेंट वट आर द ऑब्जेक्टिव वजह क्या है हम ये हासिल क्यों करना चाहते हैं इसके पीछे रीजन क्या हैं तो सबसे बड़ी रीजन है बेसिक नीड्स यानी कि प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स फूड क्लोथिंग शेल्टर हेल्थ एजुकेशन जो हमें मिल जाए मैथड ऑफ प्रोडक्शन कोई चीज़ बनाने का तरीका चेंज हो जाए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड बेटर मैथड ऑफ प्रोडक्शन नए नए मैथड ऑफ प्रोडक्शन आए और बेहतर आए इनक्रीज प्रोडक्शन पैदावार भी बढ़नी चाहिए जहाँ है पैदावार बढ़ेगी तो फिर लोगों की स्किल बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी उनके इससे वे चीज़ें ज़्यादा आएंगी बेटर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव बेटर ऑर्गेनाइजेशन अब बेहतर यह है कि इंसान अपने आप को ऑर्गेनाइज करे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन करें एग्रीकल्चर को प्रमोट करें और इससे पैदावार ज़्यादा रहे एक्जीशन ऑफ कैपिटल रिसोर्स अपने सोर्स को बेहतर इस्तेमाल करें जो उसके पास मौजूद है इस आल्सो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट अब यहाँ पर ये भी मसला होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने सोर्स हो अगर आपके मुल्क में इनकम है तो आप दूसरे सोर्स मुल्क से सोर्स खरीद भी सकते हैं आप दूसरे मुल्कों से बाई भी कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो आप अपने सोर्स यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास सोर्स हैं और आप उन्हें यूज़ करते हैं उन्हें सेल करते हैं सेल करके दूसरे मुल्क से दूसरे सोर्स मंगाए जा सकते हैं सऊदी अरब है उसके पास तेल है दूसरे मुल्कों को वो तेल सेल कर देता है उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेता है इस तरह ईरान है उसके पास तेल है चाइना है वो अपनी बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट बेचता है उसके बदले में दूसरे मुल्कों से वो सोर्स मंगवाता है जो उसके पास मौजूद नहीं है तो बेटर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इंक्रीज इन नेशनल इनकम द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम इज इंक्रीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ द इकनॉमिक डेवलपमेंट जब ये प्रोसेस चलेगा तो मुल्क में आमदनी बढ़ेगी पैदावार बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा आपके चीज़ों की यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाएगी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़ेगी गंदम चावल कपास चने जवार बाजरा ये आपके मिनरल्स आपके जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी इस तरह ट्रांसपोर्टेशन की आपकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो जाएगी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपके मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डिवेलपमेंट एडवांसमेंट यानी कि आपके मुल्क में सोर्स भी आएंगे रोजगार भी आएगा जराए भी आएंगे लेकिन एडवांसमेंट भी आएगी यही आप देख लें कभी हमने सोचा नहीं था कि व्हाट्सएप ग्रुप्स यूट्यूब चैनल्स ऑनलाइन क्लासेस वेबिनार्स ये सब हुआ करेंगे लेकिन आजकल ये हो रहे हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है दुनिया तेजी की तरफ तेजी से तरक्की कर रही है तेजी से चेंज हो रही है एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं कोरोना से पहले हम सब 
ایک فارمل لیکچرز سسٹم کے ذہن چل رہے تھے لیکن آج ہم ایڈوانس سسٹم کے ذہن چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے اس سے بھی ایڈوانسمنٹ آ جائے ابھی بھی موجود ہے کچھ اور اسپیکٹس موجود ہیں یعنی کہ آڈیو ویڈیو ایڈز کے ذریعے بھی ہم سمجھا سکتے ہیں ویبیلارز کر سکتے ہیں تو اسی طرح ایفیشنسی ایفیشنسی بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے اٹ از امپروو اسکل ایفیشنسی اینڈ ارننگس آف دا مین پاور اب ایفیشنسی سے کیا ہوگا کہ انسان کی ارننگس بہتر ہو جائیں گی انسان کی ارننگ پاورز بہتر ہو جائے گی اور انسان پہلے سے ڈیولپ ہو جائے گا اب پاکستان میں بھی انسان ہے اور امریکہ میں بھی ہے لیکن پاکستان کے انسانوں کی آمدنی کہیں کم ہے ریدر دین یو ایس اے یو کے سوئٹزرلینڈ جاپان جرمنی بیکاز ان کی مین پاور بہت ایفیشنٹ بہت ورکنگ ہے بہتر کام کرتی ہے ٹرانسپورٹیشن ہے کمیونیکیشن ہے جب اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی تو ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی چیزیں جلدی چیزیں مارکیٹ میں پہنچے گی ٹرانسپورٹ آپ کی بہتر ہو جائے گی اٹ از دا بیٹر وے ٹو چینج دا آئیڈیاز آف دا پیپل آپ کے پیپل کے آئیڈیاز چینج ہو جائیں گے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سڑکیں لگتی ہیں جن کے ساتھ آپ کے آنا جانا ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ کے آئیڈیاز آئیڈیالوجیز لینگویجز ایٹیٹیوڈس آپ کے فنکشنز آپ کی تھاٹس یہ سارا کچھ ملتا جلتا لیکن جن کے ساتھ آپ کے سورسز نہیں ملتے جن کے ساتھ آپ کا آنا جانا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ملتی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ انڈین پنجاب ہے ان کا ہمارے ساتھ کلچر شادیاں لہجے رویے یہ سارے ملتے جلتے ہیں لیکن کے پی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے نہیں ملتے جبکہ وہ مسلمان ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علاقہ پہلے ایک ہی تھا یہاں پہ ٹرانسپورٹ تھی کمیونیکیشن تھی یہ آنا جانا تھا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے تو اب سمجھ آیا کہ جن کے ساتھ ٹرانسپورٹ اچھی ہوگی آپ کے تعلقات انہیں کے ساتھ اچھے ہوں گے کمیونیکیشن کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے جن ملکوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی جن لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی وہ آپ سے جڑے رہیں گے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اٹ از دا پروسیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ دا گور آف انکریز ان دا گروتھ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن کین بی اچیوڈ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی مضبوط ہو تاکہ لوگوں کی سیونگز آئے وہ انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہوتی جائے لیئر فیسلٹیز ملے ظاہر ہے جب آپ ڈیولپمنٹ کریں گے کام کریں گے محنت کریں گے تو ریکریشن ایکٹیویٹیز اور لیئر ایکٹیویٹیز ملنا آپ کو ضروری ہے ڈیولپڈ اکانومی اینڈ انڈر ڈیولپڈ اکانومی مسٹ بی کنورٹڈ اینڈ ٹرانسفارمڈ ان ٹو دا ڈیولپڈ اکانومی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اب ڈیولپڈ ہو جائے گی آپ کی چیزیں چینج ہو جائے گی اب آپ ایگریکلچر انڈسٹری سے نکل کر انڈسٹریلائز میں چلے جائیں گے آپ کی ایگریکلچر ہوگی لیکن اس کو بھی آپ ایز اے انڈسٹری ہی یوٹیلائز کریں گے اور اس کے اندر بھی آپ کی پروڈکشن اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی جس طریقے انڈسٹری کے اندر ہوتی ہے اور ریگولر ہو جائیں گے بہت سارے مسائل کے اوپر آپ جس طرح پیسٹس ہیں اس کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں گے یعنی کہ آپ کے جو بیماری آ جاتی ہے تباہی آ جاتی ہے تو انڈسٹریلائز سوسائٹی ہو جائے گی ہائیلی انڈسٹریلائز سوسائٹی ہو جائے گی اڈاپٹ ویریس میتھڈ ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ اب آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹریڈیشنل ہی رہے گی ٹریڈیشنل کیا ہوتا ہے کہ پرانے طریقے سے اولڈ طریقے سے تھوڑی جتنی پیداوار ہو گئی یہ نہیں رہے گا امپلائمنٹ بہتر ہو جائے گی ظاہر ہے بہت ساری اپارچونیٹیز انکریز ہو جائے گی یور ان امپلائمنٹ شوڈ بی ریڈیوسڈ یور امپلائمنٹ سیکٹر ول بی انکریز اکارڈنگ ٹو دا تھیوری اینڈ دیئر از پلاٹ آف اپرچونیٹیز امپلائمنٹ اپرچونیٹیز انکریز ان دا سوسائٹی ان دا ایگریکلچر سیکٹر انڈسٹریلائز سیکٹر ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن اینڈ دا ایڈوانسڈ انڈسٹریلائز سوسائٹی جہاں پہ آپ کے پاس ہر چیز بہت ایڈوانس ہو جائے گی ٹرانسپورٹ ہے کمیونیکیشن ہے سروسز ہے ایجوکیشن ہے ہیلتھ ہے امپلائمنٹ سوسائٹی بہت بڑی تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہاں پہ فریڈم ہوگی لوگوں کو آزادی ملے گی ان کی سیلف رسپیکٹ ہوگی ان کے آئیڈیاز ہیں سیونگز انکریز ہو جائے گی انویسٹمنٹ بہتر ہو جائے گی ظاہر ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کی سیونگ اور انویسٹمنٹ پہلے سے کہیں زیادہ انکریز ہوگی اور یہی جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر ایک میجر آسپیکٹ ہے تو ڈیئر اسٹوڈینٹس آپ نے سب پڑھنا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے اندر جتنے مسائل ہیں وہ آپ نے ہمیں شیئر کرنے ہیں سینڈ کرنے ہیں وائس میسج کر سکتے ہیں ویڈیو نہ بنائے تو آپ اپنے ہم سے رابطہ رہنا ہے تاکہ اس چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے اور ہم اس کو بہتر طور پر یوٹیلائز کر سکیں